हॅलो डिअर स्टुडंट संगीता बोळे या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला रेग्युलर इयत्ता दहावीचे वर्षभर मॅथ्स टूचे व्हिडिओसुद्धा बघायला मिळणार आहेत तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील सूचना या व्हिडिओची वाचा वेलकम बॅक डिअर स्टुडंट इन माय यूट्यूब चॅनल आज आपण डे फोर्टी फाय फायनल टेस्ट बघणार आहोत फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अन्सर फॉर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स सिक्स मार्क्स त्यातलं फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोईंग इज द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स नॅचरल नंबरचा सेट विचारलेला आहे खालीलपैकी तर ऑप्शन बी वन टू थ्री डॅ डॅश हा नॅचरल नंबरचा सेट आहे सेकंड इफ पी इक्वेल टू थ्री दॅन फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पी स्क्वेअर मायनस नाईन इथे पीची व्हॅल्यू जर आपण थ्री घातली तर थ्री तीनाचा स्क्वेअर काय होईल नाईन नाईन मायनस नाईन झिरो म्हणजे आपला आन्सर असेल ऑप्शन सी झिरो थर्ड एक्स प्लस वाय इक्वल टू फोर इज द लिनियर इक्वेशन इन टू व्हॅरिएबल्स वेन एक्स इज इक्वल टू टू दॅन फाईन द व्हॅल्यू ऑफ वाय इज डाय डॅश या इक्वेशनमध्ये हे जे इक्वेशन दिलं आहे तिथे एक्सची व्हॅल्यू जर टू घातली तर हे टू इकडे फोरकडे मायनस होतील फोर मायनस टू टू म्हणजे वायची व्हॅल्यू येणार आहे टू ऑप्शन डी चौथ इफ ऑल पेअर्स ऑफ ॲडजेसंट साईड्स ऑफ अ क्वॉड्रिलॅटरल आर कॉंग्रेंट दॅन इट इज कॉल्ड डॅ डॅश ॲडजेसंट साईडच्या सर्व पेअर्स कॉंग्रेंट असेल तर त्या क्वॉड्रिलॅटरल आपण काय म्हणतो रोमबस ऑप्शन डी फायू हाऊ मेनी लाईन्स आर डिटर्माईन बाय थ्री डिस्टिंग पॉईंट्स तीन डिस्टिंग पॉईंटमध्ये भिन्न बिंदूतून जाणाऱ्या किती लाईन्स काढता येतील जर ते तीन लाईन कोलिनियर असतील तर एकच लाईन जाईल आणि ते जर तीन पॉईंट्स नॉन कोलिनियर असतील तर थ्री लाईन जातील म्हणून आपला आन्सर असेल वन ऑर थ्री ऑप्शन सी सिक्स इफ टू साईड्स ऑफ अ ट्रँगल आर फायू सी एम अँड वन पॉईंट फायू सी एम द लेंथ ऑफ थर्ड साईड कॅन नॉट बी डॅश डॅश तर बघा इथे मागच्या वेळेला आपण हे बघितलं होतं की ट्रँगलच्या कोणत्याही दोन साईडची बेरीज ही तिसऱ्या साईडपेक्षा जास्त असते हे ऑप्शन दिलेत आपल्याला तर आपण जर वन पॉईंट फायू आणि थ्री पॉईंट फोरची बेरीज केली तर ती पाचापेक्षा कमी येते म्हणजे या त्याचाच आपल्याला ट्रँगल तयार करता येणार नाही ते कॅन नॉट बी म्हटले नॉट नॉट म्हटलेले म्हणून आपला आन्सर आहे थ्री पॉईंट फोर सी एम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व्ह द फॉलोईंग सब क्वेश्चन्स फोर मार्क्स फर्स्ट फाईंड जॉमेट्रिक मीन ऑफ टू अँड एट टू आणि एटचा जॉमेट्रिक मीन काढायचं आहे सोल्युशन बी इज जॉमेट्रिक मीन ऑफ टू अँड एट बी हा जॉमेट्रिक मीन आहे असं आपण म्हणूया तर बी स्क्वेअर इज इक्वल टू टू इंटू एट टू एट जा किती होतील सिक्स्टीन बी स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टीन टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साईड्स बी इज इक्वल टू फोर ओके हा जॉमेट्रिक मीन मिळाला आपल्याला फोर सेकंड फॅक्टराईज एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फाय याचे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इक्वल टू ए प्लस बी ए मायनस बी एका कंसात बेरीज एका कंसात व त बाकी करायची त्यांच्या स्क्वेअर रूटची मग आपल्याला एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फाय एक्सचा रूट आहे एक्स आणि ट्वेंटी फायचा रूट फायू मग एक्स आणि फायूची एकदा बेरीज एकदा माय मायनस करायची म्हणजे एक्स प्लस फायू एक्स मायनस फायू तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीने फॅक्टराईज केलं तरी चालणार आहे थर्ड द मेजर ऑफ वन ऑफ द अँगल ऑफ पॅरलेलोग्राम इज फोर्टी डिग्री दॅन फाईन द मेजर ऑफ इट्स ॲडजेसंट अँगल पॅरलेलोग्रामचा एक अँगल फोर्टी डिग्रीचा आहे तर त्याचा ॲडजेसंट अँगल शोधायचा आपल्याला कोणता पण घ्या बघा बीचा ॲडजेसंट ए पण आहे आणि बीचा आपला सी पण आहे आपण बी आणि सी दोन अँगल ॲडजेसंट घेऊया सोल्युशन क्वॉड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज अ पॅरलेलोग्राम अँगल बी प्लस अँगल सी इक्वल टू वन एटी ॲडजेसंट अँगल बघा अँगल बी आणि सी ॲडजेसंट आहेत दोन्ही आणि ते इंटेरियर अँगल्स आहेत आणि इंटेरियर अँगल्सची बेरीज काय असते वन एटी डिग्री असते तुम्ही ते ॲडजेसंटच्या ऐवजी इथे इंटेरियर अँगल्स लिहिलं तरी चालणार आहे आपण बीचे व्हॅल्यू टाकूया फोर्टी फोर्टी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू वन एटी हे फोर्टी तिकडं काय होतील वन एटीकडे मायनस होतील ओके म्हणून अँगल सी इज इक्वल टू वन एटी मायनस फोर्टी काय होईल त्यांची मायनस अँगल सी इज इक्वल टू वन फोर्टी डिग्री म्हणजे ॲडजेसंट अँगलचं मेजर मिळालं वन फोर्टी डिग्री फोर्थ इन ट्रँगल पी क्यू आर इफ अँगल आर ग्रेटर दॅन अँगल क्यू दॅन विच ऑफ द फॉलोईंग स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रँगलमध्ये मोठ्या अँगलच्या समोरची साईड मोठी असते आणि लहान अँगलच्या समोरची साईड लहान असते बघा आपण हे शिकलो आहे 
आता हे ऑप्शन दिले तर आपल्याला चार या ऑप्शनमध्ये आता आर अँगलच्या मोठा आहे ग्रेटर दॅन म्हटले ना मग आर अँगलच्या समोर कोणती साईड असेल इथे हा बघा इथला आर काढला तर काय राहील पी क्यू पी क्यू साईड असेल आणि क्यू अँगल सर्वात लहान मग क्यूच्या समोरची साईड काय असेल पी आर इथे क्यू सोडायचा आणि म्हणजे पी आर म्हणजे ऑप्शन आपला असणार आहे बी ऑप्शन बी पी क्यू ग्रेटर दॅन पी आर ॲन्सर आपलं पी क्यू ग्रेटर दॅन पी आर इज ट्रू क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स त्यातलं फर्स्ट इफ ए अपॉन बी इक्वल टू फायू अपॉन थ्री देन फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी ओके सोल्युशन बघा ए अपॉन बी इक्वल टू फायू अपॉन थ्री हे दिलं आहे आपल्याला मग आता इथे आपण बाय कॉम्पोनेंडो आणि डिव्हिडेंडो करूया ए प्लस बी ए मायनस बी इक्वल टू फायू प्लस थ्री अपॉन फायू मायनस थ्री कॉम्पोनेंडो म्हणजे अंशाची छेदाची बेरीज आणि डिव्हिडेंडो म्हणजे अंशाची आणि छेदाची मायनस करूया इथे ओके फायू प्लस थ्री काय होणार एट आणि फायू मायनस थ्री टू म्हणजेच एट अपॉन टू आलं आता इथे भाग जाते बघा बे चोक आठ होतात बरोबर आहे की नाही म्हणून ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी इक्वल टू फोर अपॉन वन तुम्ही ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी इक्वल टू फोर लिहिले तरी चालतील फोर अपॉन वन इक्वल टू फोर सेकंड एक्झाम्पल राईट द टू सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सेवन त्याचे दोन सोल्युशन्स आपल्याला लिहायचे आहेत सोल्युशन बघा फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन होतं आणि फायू प्लस टू इज इक्वल टू सेवन होते बरं की नाही म्हणजे फोर आणि थ्री आपले सोल्युशन्स आलेत फोर थ्री इथले बघा फोर थ्री आणि फायू टू आर द टू सोल्युशन्स कोणते पण दोन घेऊ शकता तुम्ही की ज्यांची बेरीज सात येते एक्झाम्पल नंबर थ्री फाईंड फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री एक्स मायनस टू ए ट्वेंटी एट ओके सोल्युशन आपण बघूया एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री एक्स मायनस ट्वेंटी एट आता इथे बघा ट्वेंटी एट आणि पहिलं पद आणि दुसरं शेवटचं पद यांचं आपण जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर मग मायनस ट्वेंटी एट स्क्वेअर त्याचे आपल्याला फॅक्टर्स पाडायचे आहेत मायनस ट्वेंटी एट एक्स स्क्वेअरचे असे फॅक्टर्स पाडायचे की मधलं पद त्याची त्या त्यांचं गुणाकार हा मायनस ट्वेंटी एट आला पाहिजे आणि त्या दोघांची प्लस किंवा मायनस हे मधलं पद आलं पाहिजे मग आता बघा इथे मायनस सेवन आणि मायनस फोर यांचा सात चौक अठ्ठावीस होतात मायनस ट्वेंटी एट त्याचा गुणाकार एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर ओके आणि यांची मायनस काय होईल बघा सातातून चार गेले तीन आणि मोठ्या संख्येला मायनस इथे बघा मधलं पद मायनस थ्री एक्स म्हणजे आपले दोन फॅक्टर्स आपण पाडलेले आहेत देअर फोर एक्स स्क्वेअर हे मायनस सेवन एक्स आणि माय प्लस फोर एक्स इथे आलेत मायनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स मायनस शेवटचं पत्ताच लिहायचं मायनस ट्वेंटी एट दोन दोनच्या खाली अंडरलाईन करायचे दोन गट तयार करायचेत ओके पहिला गट एक्स स्क्वेअर मायनस सेवन एक्स त्यातून कॉमन काय काढता येईल आपल्याला एक्स कॉमन काढता येईल एक्स कॉमन काढला काय शिल्लक राहिलं ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस सेवन आणि दुसरा जो गट आहे वरचा अंडरलाईन केलेला त्या दुसऱ्या गटातून फोर कॉमन काढता येतील कंसामध्ये राहील एक्स मायनस सेवन चारही सात ते अठ्ठावीस होतात म्हणून एक्स मायनस सेवन हा जो सारखा कंस आला आहे ब्ल्यू कलरचा तो एकदा लिहायचा एका कंसामध्ये एक्स मायनस फोर आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये येईल एक्स प्लस फोर हे आपले झाले फॅक्टर्स ओके पुढचं फोर्थ एक्झाम्पल फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ फायू साईन थर्टी डिग्री प्लस थ्री टॅन फोर्टी डिग्री फोर्टी फाय डिग्री आता इथे तुम्हाला साईन थर्टी आणि टॅन फोर्टी फायची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे साईन थर्टीची व्हॅल्यू आहे हाफ आणि टॅन फोर्टी फायची व्हॅल्यू आहे वन बघा ब्ल्यू कलरने मी व्हॅल्यू टाकलेले आहेत हे वरचे फायू आहे तसेच आहेत साईन थर्टीची व्हॅल्यू घातली हाफ प्लस थ्री तसेच आणि टॅन फोर्टी फायची व्हॅल्यू वन आता इथे मल्टिप्लाय करायचं फायू इंटू वन फायू इंटू वन फायू अपॉन टू फायू अपॉन टू प्लस थ्री इंटू वन काय झाले थ्री आता इथे बघा इथे तीनाच्या छेदाला काहीच नाही आहे म्हणून आपण दोनने तीनाला मल्टिप्लाय करायचं बेत्रिक सहा म्हणजे फायू प्लस सिक्स अपॉन टू छेद आहे तसंच राहील इथे छेदाला दोन आहेत म्हणून वरचे पाच तसेच पण इथे दोन नाहीत छेदाला म्हणून बेत्रिक सहा झाले फायू प्लस सिक्स इज इक्वल टू एलेवन एलेवन अपॉन टू देअर फोर फायू साईन थर्टी डिग्री प्लस थ्री टॅन फोर्टी फाय डिग्री इज इक्वल टू एलेवन अपॉन टू फिफ्थ एक्झाम्पल स्टेट इन विच क्वाड्रंट और ऑन विच ॲक्सेस द फॉलोइंग पॉईंट्स लाय खाली दिलेले पॉईंट्स कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये किंवा कोणत्या ॲक्सिसवर आहेत ते आपल्याला विचारले पहिला पॉईंट दिला ए ट्वेल्व झिरो कोणत्या याच्यावर असेल बघा इथे झिरो आलेला आहे म्हणजे तो ॲक्सिसवर असेल आणि पहिला पॉईंट दिला एक्स पॉईंट एक्स कॉर्डिनेट दिला म्हणजे एक्स ॲक्सिसवर तो पॉईंट असेल ओके नंतर बी पॉईंट दिला मायनस फाय यू मायनस टू मायनस मायनस म्हणजे थर्ड क्वाड्रंटमध्ये येईल त्यानंतर सी पॉईंट दिला आहे टू टेन म्हणजे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येईल आणि डी पॉईंट दिला आहे फिफ्टीन एटीन म्हणजे पहिला प्लस आहे आणि दुसरा मायनस आहे 
म्हणजे तो कोणत्या आहे फोर्थ क्वार्टरमध्ये येईल पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण सिक्स रेडियस ऑफ सर्कल इज टेन सी एम द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज सिक्सटीन सी एम फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर याची फिगर बघा आकृती काढली याची सर्कलची रेडियस दिली आपल्याला टेन आणि कॉर्ड दिले आपल्याला ए बी कॉर्ड दिली सिक्सटीन ए बी इज इक्वल टू सिक्सटीन ए बी सिक्सटीन असेल तर ए पी किती होईल एट ओके कारण परपेंडिक्युलर कॉर्डला बायसेट करतो म्हणून ए ए बीच्या अर्धा ए पी होईल म्हणून आठ आता आपल्याला या ट्रँगलमध्ये पायथ्यागोर्स वापरायचं आहे इन ट्रँगल ओ ए पी ओ पी स्क्वेअर प्लस ए पी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेअर बाय पायथ्यागोरस थेरम इथे ट्रँगलमध्ये बघा ओ ए हा हायपोटेनियस आहे ओके याच्या व्हॅल्यूज टाकूया ओ पी स्क्वेअर दिला नाही तो तसा असलेला आहे आपल्याला ओ पी डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे ए पीची व्हॅल्यू एट आणि ओ ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू टेन त्यांचा स्क्वेअर करूया एट स्क्वेअर आणि दहाचा स्क्वेअर खाली आठाचा स्क्वेअर आहे सिक्स्टी फोर आणि टेनचा स्क्वेअर आहे हंड्रेड आता हे प्लस सिक्स्टी फोर इकडं काय होतील हंड्रेडकडे मायनस ओ पी स्क्वेअर इज इक्वल टू हंड्रेड मायनस सिक्स्टी फोर त्यांची मायनस काय येईल थर्टी सिक्स ओ पी स्क्वेअर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साईड्स ओ पी इज इक्वल टू सिक्स मग आपल्याला डिस्टन्स विचारलं होतं ना सेंटरपासून कॉडपर्यंतचं म्हणजे ओ पी देअर फॉर द डिस्टन्स ऑफ द कॉड फ्रॉम सेंटर इज सिक्स सी एम सेवन्थ एक्झाम्पल आकृती दिलेली आपल्याला ही इन द ॲडजॉयनिंग फिगर आकृतीमध्ये बघा लाईन एल पॅरल लाईन एम ह्या दोन आडव्या लाईन्स पॅरल आहेत नंतर लाईन एन पॅरल लाईन पी ह्याही दोन लाईन्स पॅरल आहेत अँगल ए बी आणि सी या तीन अँगल्सची मेजर्स आपल्याला फाइंड आउट कराएगी एक एंगल दिला अपने फोर्टी फाइव डिग्री का हा ई जो है तो मी लिखेला है तिथे ई एंगल ओके सोल्यूशन बढ़ू आप एंगल ई इज इक्वल टू फोर्टी फाइव का बर एंगल ई फोर्टी फाइव इल तो हे दोन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं फोर्टी फाइव आई हे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट देअर फोर एंगल ई इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एंगल ई प्लस एंगल ए इक्वल टू वन एटी बगा ई आ इंटेरियर एंगल्स हैं मूँ तैंकी बेरीज वन एटी डिग्री होल ओके आणि ईचं मेजर आपल्याला वर काढले फोर्टी फाय ते ईचं मेजर घालूया फोर्टी फाय प्लस अँगल ए इज इक्वल टू वन एटी अँगल ए फाइंड आउट करायचं म्हणून फोर्टी फाय ट्रान्सफर करूया वन एटीकडे अँगल ए इज इक्वल टू वन एटी मायनस फोर्टी फाय काय होईल मायनस वन थर्टी फाय अँगल ए इज इक्वल टू वन थर्टी फाय आता अँगल ए कॉन्ग्रेंट अँगल बी आकृतीमध्ये बघा ए आणि बी हे वर्टिकली अपोजिट आहेत बरोबर मग एचं मेजर जर वन थर्टी फाय असेल तर अँगल बीसुद्धा वन थर्टी फाय डिग्री असेल त्यानंतर अँगल सी कॉन्ग्रेंट अँगल बी आकृतीमध्ये बघा सी आणि बी हे कसे आहेत करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत मग अँगल बीचं मेजर वन थर्टी फाय असेल तर अँगल सीसुद्धा वन थर्टी फाय हे तिन्ही अँगल्स काढायचे होते आपल्याला पर्पल कलरने मी दाखवलेत ए बी सी तिघांचं मेजर्स आहे वन थर्टी फाय डिग्री क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन सिक्स मार्क्स त्यातलं फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स 2x एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू एटीन आणि दुसरं इक्वेशन आहे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सेवन सोल्युशन बघा टू एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू एटीन नंबर वन आणि एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सेवन नंबर टू आपण आता मल्टीप्लाय करूया मल्टीप्लाय इक्वेशन टू बाय थ्री तीनने याला मल्टीप्लाय करूया थ्री एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी वन बरोबर या दोनला दोन दुसऱ्या इक्वेशनला आपण तीनने मल्टीप्लाय केलं आहे इक्वेशन नंबर थ्री आता आपण सबट्रॅक्शन करूया सबट्रॅक इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन थ्री ओके इक्वेशन थ्री आणि इक्वेशन वन इथे लिहिलं आहे त्यांचं सबट्रॅक्शन करायचं आहे म्हणजे खालचे चिन्ह काय करायचे चेंज करायचे इथे बघा प्लस आहेत सगळीकडे म्हणून मी इथे मायनस 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 केलेले आहेत आता थ्री मायनस टू एक्स काय होईल फक्त एक्स राहील आणि प्लस थ्री वाय मायनस थ्री वाय झिरो आणि यांची मायनस इकडे काय येणार आहे आपल्याला थ्री येईल एक्स इज इक्वल टू थ्री सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू लिहूया आपण एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सेवन एक्सची व्हॅल्यू तीन घाला थ्री प्लस वाय इज इक्वल टू सेवन हे थ्री सेवनकडे ट्रान्सफर करा ते मायनस होतील वाय इज इक्वल टू थ्री सेवन मायनस थ्री त्यांची मायनस किती येते फोर वाय इज इक्वल टू फोर देअर फोर थ्री फोर इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर टू इन राईट अँगल ट्रँगल ए वाय एक्स झेड वाय एक्स झेड अँगल एक्स नाईन्टी डिग्री एक्स झेड दिला आहे एट वाय झेड दिला आहे सेवन्टीन देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ साईन वाय कॉस वाय टेन वाय अँड ऑल्सो फाइंड साईन झेड कॉस झेड अँड टेन झेड आकृती बघा या आकृतीमध्ये हा राईट अँगल ट्रँगल आहे त्याचे दोन व्हॅल्यूज दिल्या आहेत 
आणि आपल्याला ट्रिगोनोमेट्रिक तीन रेशोस काढायचे तीन आणि तीन हे पुढचे सहा तर आता इथे आपल्याला तिसरी साईड तर फाइंड आउट करायला पाहिजे की नाही एक्स वाय ही एक्स वाय साईड फाइंड आउट केली की आपण सगळे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करू शकतो ओके मग आपण पायथागोरस इथे वापरूया सोल्युशन ट्रँगल वाय एक्स झेड इज राईट अँगल ट्रँगल देअर फोर बाय युझिंग पायथ्यागोरस थेरम एक्स वाय स्क्वेअर प्लस एक्स झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय झेड स्क्वेअर आकृतीमध्ये बघा राईट अँगलच्या समोर हा वाय झेड जो आहे ना हा वाय झेड हायपोटेनियस आहे ओके व्हॅल्यूज टाकूया एक्स वाय स्क्वेअर इज प्लस एट स्क्वेअर इज इक्वल टू सेवन्टीन स्क्वेअर आता आठाचा आणि सेवन्टीनचा स्क्वेअर करूया आठाचा स्क्वेअर आहे सिक्स्टी फोर आणि सेवन्टीनचा स्क्वेअर आहे टू एट नाईन आता आपल्याला एक्स वायची व्हॅल्यू काढायची ना म्हणून सिक्स्टी फोर आपण ट्रान्सफर करूया इकडे मायनस होतील राईट साईडला एक्स वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू टू एट नाय टू हंड्रेड एट एटी नाईन मायनस सिक्स्टी फोर काय होईल त्यांची मायनस एक्स वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय आणि टू हंड्रेड ट्वेंटी फाय कोणाचा स्क्वेअर आहे फिफ्टीनचा देअर फोर एक्स वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स वायची व्हॅल्यू फिफ्टीन मिळाली आपल्याला आता आपण हे सहा रेशोस काढूया आकृती आपली बघा आता इथे फिफ्टीन तिन्ही साईड्स आपल्याला मिळालेल्या आहेत आता बघा साईन वाय इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस तर वायच्या समोरची साईड बघायची तर वायच्या समोर कोणती साईड आहे एक्स झेड अपॉन आणि हायपोटेनियस आहे आपला झेड वाय इज इक्वल टू एट अपॉन सेवन्टीन नंतर कॉस वाय ॲडजेसंट अपॉन हायपोटेनियस आता वायची ॲडजेसंट साईड आहे एक्स वाय एक्स वाय अपॉन झेड वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन सेवन्टीन आणि टॅन वाय इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन ॲडजेसंट अपोजिट साईड एक्स वाय एक्स झेड आणि ॲडजेसंट एक्स वाय एट अपॉन फिफ्टीन पुढचे रेशॉस साईन झेड तर झेडच्या समोर अपोजिट अपॉन हायपोटेन आहे झेडची अपोजिट साईड कोणती बघा हे झेड आहे झेडची अपोजिट साईड आहे एक्स वाय ओके हायपोटेनियस तोच राहतो एक्स वाय अपॉन वाय झेड इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन सेवन्टीन नंतर सा कॉस झेड ॲडजेसंट अपॉन हायपोटेनियस झेडची ॲडजेसंट साईड इथे बघा झेडची ॲडजेसंट साईड आहे एक्स झेड एक्स झेड एक्स झेड अपॉन वाय झेड हायपोटेनियस तोच एट अपॉन सेवन्टीन आणि टॅन झेड इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन ॲडजेसंट म्हणजे एक्स वाय अपॉन एक्स झेड इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट तर अशा प्रकारे आपण हे सहा रेशस काढलेत ओके थँक्यू फ्रेंड्स व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा कमेंट द्या आणि आपल्या मित्रांना व्हिडिओ शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा कारण आपल्याला दहावीचे सर्व व्हिडिओज वर्षभराचे रेग्युलर आपले दहावीचे व्हिडिओज तुम्हाला मिळणार आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्वांनी सूचना मी टाकणार आहे ती वाचा ओके थँक्यू अगेन